Ciao ragazzi, sono Veronica, una appassionata di piante e benvenuti sul mio canale dove parleremo principalmente delle nostre amiche verdi. Nel video di oggi vi parlo delle mie 5 piante preferite del mese di agosto. Come ogni mese è difficile fare una scelta perché mi regalano tutte bellissime sorprese ed emozioni, quindi con difficoltà sono arrivata a questa lista. La prima pianta di cui devo assolutamente parlare è del mio Semper Livum. Purtroppo al momento non è più nella sua forma migliore, infatti ho cercato clip e foto di come è stato nell'ultimo mese per uh, farvi un'idea. Questo sempre vivo è con me da quasi due anni, eh, ma è la prima volta che ho fatto dei fiori. È stata un'emozione, i fiori sono bellissimi nonostante la loro piccola dimensione, sono tante piccole stelle rosate raggruppate insieme. La cosa più triste è che il serpe vivum quando fiorisce vuol dire che è alla fine del suo ciclo vitale, quindi la pianta che ha prodotto il fiore muore. Infatti come potete vedere qua sta seccando, quindi è sia una gioia sia una tristezza. Comunque è una pianta robusta e prolifica, sono sicura che entro l'anno prossimo le altre piante faranno oggetti nuovi per riempire il vuoto. Nonostante questo sono felicissima della fioritura, ogni giorno uscivo fuori in balcone per osservarne l'evoluzione. È stata proprio una sorpresa, spesso con le succulente ci dimentichiamo che fioriscono anche loro e che a mio parere le loro fioriture sono anche tra le più belle esistenti. Da fioritura bella parliamo di una fioritura brutta, ma anche di una grande soddisfazione. Lo so che ho già parlato di lei in un precedente video dei miei preferiti, ma non potevo evitare di non inserirla ancora. Si sta facendo sempre più bella questa locasia e inizio onestamente ad avere un po' di ansia che qualcosa possa andare storto perché con le locasie c'è sempre questa ansia di, di fondo in cui prima sta benone e un attimo dopo il tracollo e sta male. Cacciamo le dita. Comunque l'ho dovuta inserire anche questo mese perché sta crescendo velocemente. Mette foglie nuove in continuazione, ha ben due figli qui sotto che spuntano dal terreno e ha, ahimè, due fiori. E sicuramente i fiori sono indici che la pianta no, non sta proprio male, anzi, ma onestamente no, non sono bellissime, sono abbastanza bruttarelli e questi fiori tolgono anche energia alla pianta per la produzione di foglie che sono sicuramente più belle. Sto combattendo infatti tra tagliarli o lasciarli e attendere che producano il polline per provare a impollinarlo, magari anche um, se non maturano insieme nello stesso momento, congelare il polline di uno, come ho visto fare da una ragazza ma non mi ricordo chi fosse e dove l'ho visto fare. E successivamente quando matura l'altro tentare di impollinarlo sarebbe anche penso, un esperimento interessante ma sono un po indecisa protendo sono più per tagliarli adesso ci penserò un attimo voi che cosa mi consigliate di fare intanto mi perdo ad ammirare la sua bellezza sono sincera sono una persona modesta ma quando si tratta dei miei bambini sono una mamma orgogliosa e di questa pianta ne vado veramente molto fiera. La terza pianta è uno dei miei clorofiti che cresce a dismisura, diventa ogni giorno più bello anche lui. Ha iniziato a produrre tutti questi bambini e fiorellini che sono di un tenero, di un tenero, cioè guardate quanto sono belli, devo fare della tenerezza. Al momento li lascerò attaccati per un po' alla pianta madre perché ho la visione di un balcone che ho visto vicino a casa mia, se ritrovo la foto che ho fatto ve la inserisco, in cui ho tutto questo balcone pieno di clorofiti bellissimi ed enormi con tutti i figli grandi che anche loro che ricadono, è qualcosa di assolutamente bellissimo per me, cioè è triste sapere quanto sia sottovalutata questa pianta in questo momento. Si pensa, è una semplice pianta ragno, ma quanto può essere bella e decorativa anche lei, per non parlare dell'immensa soddisfazione che dà. Quindi dicevo, mi immagino questo vaso, magari pendente, con questo enorme clorofito e tutti i figli ricadenti. Non vedo l'ora. Recentemente, cioè proprio due giorni fa, ho scoperto purtroppo che aveva dei bruchi che si stavano divertendo a banchettare con le sue foglie. 
ne ho trovato solo uno che ho rimosso e sembra che non ce ne siano più perché non ho visto altre foglie mangiate quindi lo spero ho fatto anche una doccia alla pianta sia per ripulirlo dagli scarti prodotti dai bruchi sia per lavare via gli insetti nel caso ce ne fossero altri la quarta pianta è la mia raffidofora che ho salvato dalla morte per negligenza eh, stava seccando purtroppo l'avevo messa in semi idroponica per un po' fino a quando non ho prodotto le radici per poi spostarla in terriccio e l'ho messa fuori in balcone in un angolo riparato dal sole diretto ha iniziato a crescere bene soprattutto nelle ultime settimane mette foglie nuove molto velocemente e guardate quanto sono belle le ultime foglie con già le tipiche fenestrazioni della raffidofora la trovo veramente, veramente carina l'avevo presa su Plants qualche mese fa e non vedo l'ora che cresca ovviamente eh, la trovo bellissima come pianta già me la sogno che si arrampica su tutori e muri sto già pensando dove collocarla in modo che cresca bene e sia dove possa essere molto decorativa e scenografica da vedere ok sarete stufi di sentirmi parlare delle alocase ma ne ho una vera passione questa è la mia stingray di cui avevo già parlato in un video passato io ne avevo una piccolina di plants che purtroppo era morta per eccesso di acqua e il giorno stesso alla morte della baby ho trovato in un vivaio vicino a casa la stessa pianta ma in versione adulta io adoro questa locasa per la forma particolare delle foglie guardate è con me da un paio di mesi e sta crescendo tantissimo sta mettendo fuori foglie nuove cioè, guardate questa l'ultima è bellissima enorme e bellissima Guardate anche la particolarità dello stelo che sembra tigrato, <ride> sembrato. L'avevo rinvasato un paio di mesi fa, e, ma vedo già spuntare le radici che fuori dai fuori di granaggio, è pazzesco. Piccola curiosità, ho notato che questa pianta quando ha sete affloscia gli steli, arrivano quasi a terra, ma dopo averla annaffiata tornano belli dritti. È una formazione interessante, soprattutto in inverno, che è il periodo più critico per le piante, soprattutto le alocase, in modo da annaffiarla solo quando ne ha veramente bisogno e te lo dice chiaramente, in modo da evitare errori nelle annaffiature. Bene, per il video di questa settimana è tutto, fatemi sapere nei commenti qual è stata una vostra sorpresa di questo mese regalata dalle vostre piante e se il video vi è piaciuto vi sarei enormemente grata se metteste un pollice in su per supportare il mio piccolo canale. Vi ringrazio di cuore, ci vediamo nel prossimo video, un bacio, Veronica.